போவன் பாடினா டாஸ் வாக்க மூட முடியாது மக்களுக்கும் தெரியும் உன் சூடு சொன்ன எங்கே போனது போன ஆட்சி என்ன என்று கேட்டீங்க நீங்க ஊத்தி கொடுத்து உத்தமின்னு பேசுறீங்க அப்படி போயினா நீங்க ஏதாவது கோபாலபுரத்து நாய்க்கலாம் கோபாலபுரத்து நாய்னு பேசுறாரு பேர்ல ரெட்னு வச்சிட்டு நீ தோடரா அவர் சர்வ் சட்டை போட்டு வந்தாக தோடரா உள்ள என்ன அருகுதை இருக்கு உங்களுக்கு நாற்பது ஆண்டுகளா இந்த அரசியல் இருக்கிறார் எந்த சமரசத்துக்கும் போனது கிடையாது உங்களுக்கு அவரை பற்றி பேசுவதற்கான எந்த அருகதையும் கிடையாது அதனால நான் ரெட்ஃபிக்ஸ் சேனலுக்கும் சொல்றேன் இந்த மாதிரி சில்லறை எழுதும் சொல்றேன் நாக்க அடக்கி பேசணும் இன்னைக்கு பாட்டு பாடினவங்க இன்னைக்கு ஏன் பாட்டு பாட மாட்டாங்க அப்படின்னு எடப்பாடி கேட்கிறாரு மாரிதாஸ் கேட்கிறாரு அண்ணாமலை தரப்பு வந்து கேட்கிறாங்க நானும் பார்த்தேன் சவுக்கு சங்கர் கேட்கிறாரு இதை யாரெல்லாம் கேட்கறாங்களோ அவங்க அமைப்போ அண்ணாதிமுக இயக்கமோ இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆற்றலோ உனக்கு துப்பு இல்ல நீ எது கட்சி வச்சிருக்கிற நீ நடத்து இந்த மஜா படத்துல ஒரு காமெடி ஒண்ணு இருக்கு பாஜக <laughs> 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 எதிர்க்க திமுக லாயக் இல்ல என்பார் இன்னொருத்தர் பாஜக திமுக கள்ளக்கூட்டு என்பார் இன்னொருத்தர் வந்து பாஜகவை நான் உறுதியாக எதிர்க்கிறேன் காங்கிரஸ் வந்து நான் ஆதரிக்க முடியாது திமுக அண்ணா திமுக ஒன்னு என்பார் காங்கிரசும் பிஜேபி ஒன்னு சவுக்கு சங்கர் அடுத்த முதல்வர் எடப்பாடி தாங்க பேசினார் இந்த மருதுன்றவர் கர்நாடகாவின் வெற்றி மக்கள் எழுச்சி மக்கள் எழுச்சி ஆகுது காங்கிரஸ் வெற்றி என்ன இங்கே வந்து திமுக தேர்தல் பாதை திருடல் பாதை அது வேலைக்கு ஆகாது இன்னொருத்தர் காங்கிரஸ் வெற்றி வந்து ஐரோப்பிய அமெரிக்க நாடுகளுடைய சதி இப்போ இதெல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது ஆனால் இவங்க எல்லாரையும் கேட்டீங்கன்னாக்கா இதில் கரெக்டாக ஒன்று சேர்ந்துருவாங்க அதனால் இது வந்து ஒரு ஹார்மனி இசை போல் ஒரு டேரக்ஷனுக்கு ஒரு வேலை செய்கிறார்கள் ஷாருக் கான் மகன் வந்து ஒன்றரை கிராம் கஞ்சா வச்சிருந்தான் அதை வச்சு ஒரு மாதம் ஓட்டினாங்க சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்து இல்லை ஒப்படைச்சிட்டாங்க <laughs> அரசியல் உரிமைகளை தென்னிந்தியாவே இழக்க போகுது புல்வாமா பத்தி அந்த கவர்னர் பேசின முன்னாள் கவர்னர் ரெண்டு நாள்ல அது வந்து காணா போச்சு அதை பத்தி விவாதமே இல்ல டெல்லியில லெப்டினன்ட் கவர்னருக்கு அதிகாரம் கிடையாதுரா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கு தான் உண்டு அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு கொடுக்குது ரெண்டே நாள்ல அவசர சட்டம் போட்டு அது செல்லாது இதெல்லாம் நம்முடைய எதிர்காலம் பற்றிய மையமான பிரச்சனையா இல்ல கோவன் பாட்டு பாடல எங்கே போனார் இது பிரச்சனையா தாங்களும் பாதிசத்துக்கு எதிராக மக்களை திரட்டுவதில்லை பாதிசத்துக்கு எதிராக இன்றைக்கு யாரெல்லாம் ஓரளவுக்கு திரட்டி கொண்டு வர முடியுமோ அதை கெடுத்து முடிந்த அளவுக்கு மோடிக்கு உதவி செய்வதற்கு இவர்கள் வேலை பார்க்கிறார்கள் இவங்க பிஜேபி எதிர்க்கிறார்களே ஓவாய்ஸ் எதிர்க்கல எதிர்க்கிறாரா இல்லையா அதனால இப்ப சிவப்பு சட்டம் போட்டு வர்றாருன்னா இவங்க சிவப்பு ஓவாய்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ரெட் பிக்ஸும் அந்த மாதிரி ரெட் ஓவாய்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் அதுதான் இவங்களுடைய அஜெண்டா ரூட்ஸ் தமிழ் பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்மோடு இடதுசாரி செயல்பாட்டாளர் தோழர் மருதேன் அவர்கள் இணைந்துள்ளார் வாருங்கள் அவரோடு பேசலாம் தோழர் வணக்கம் வணக்கம் கள்ளச்சாராயம் விசச்சாராய சாவு அதை ஒட்டி எழுந்த விவாதங்கள் எல்லோருட்டையும் வந்து இருக்கிற ஒரு கேள்வி இப்போ நீங்கள் மாக்காயக்காவோட பொதுச் செயலாளராக ஏற்கனவே இருந்தீங்க அந்த மூடு டாஸ்மாக் இயக்கம் ஆமாம் ஊற்றி கொடுத்த உத்தமி இந்த பாடல் அன்னைக்கு அதை அப்படி லீட் பண்ணிங்க இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஒரு கேள்வி எழுது கோவன் அன்னைக்கு வந்து பாடினார் ஊற்றி கொடுத்த உத்தமிக்கு போயஸில் உல்லாசம் அப்படின்னு பாடினார் இன்றைக்கி ஏன் வந்து ஸ்டாலின்ற உத்தமரை பற்றி ஏன் பாட மாட்டுறாரு அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை வந்து எழுப்புகிறாங்க இந்த கேள்வியை வந்து இப்போ எழு எழுப்புறது வந்து மக்கள் அதிகாரத்தை சார்ந்த மருது இந்த கேள்வியை வந்து எழுப்புகிறாரு மற்றவங்களும் இந்த கேள்வி எழுப்புகிறாங்க இந்த கேள்விக்கு உங்கள்கிட்ட பதில் இருக்கா அதாவது கோவன் ஏன் பாடவில்லை அப்படின்றதுக்கு விரிவாக விளக்கம் கொடுத்துருக்கார் அவர் விகடன் பத்திரிகையில் பேட்டி மத வெறி மது வெறி இது ரெண்டில் எனக்கு முதன்மையானது மத வெறி தான் இது ரெண்டாம் பட்சமானது தான் அப்படின்னு தன்னுடைய முன்னுரிமை என்ன அதை தன்னுடைய என்ன தங்கள் அமைப்பினுடைய 
முன்னுரிமை என்ன அப்படின்றத தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு முன்னாலே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு மாதம் முன்னாலன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா போதைகளையும் எதிர்ப்போம்னு ஒரு பாட்டு ஒன்று போட்டிருக்கிறார் அதனால் கோவன் ஏன் பாடவில்லை ஏன் பாடவில்லைன்னு ஏதோ பதில் தெரியாத மாதிரி இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த நபரோ அல்லது சில பத்திரிகையாளர்கள் மூத்தவர்கள் அவங்க ஏதோ விடை தெரியாத கேள்விக்கு விடை தேடுற மாதிரி அவர் தான் விகடனில் கொடுத்துருக்குறாரு அதை படிக்கல நீங்கள் உங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியாக விளக்கம் சொல்லணுமா அப்போ அவங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இல்லைங்க மது தான் இன்றைக்கி நாட்டின் முக்கியமான பிரச்சனை மதவெறி அல்ல அப்படின்னு பேசுனாங்கன்னாக்கா அதை நியாயமாக பேசலாம் ஆனால் அப்படி பேசாமல் பாடலை பாடலைன்னு ஏதோ ஒரு பதில் சொல்லாமல் ஓடி ஒளிகிற மாதிரி ஒரு சித்திரத்தை பொய்யாக உருவாக்குறாங்க இது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது அன்னைக்கு பாடினீங்க அன்னைக்கு பாடினீங்க இப்போது மாக்கா ஏக்கா தொடங்கிய நாளில் இருந்து நான் சொல்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது நான் ஒரு எண்பத்தி நாலுலேருந்து அதில் பொது செயலாளராக இருந்தேன் மது விளக்குக்காக வந்து பிரச்சாரம் பண்ணதோ போராட்டம் நடத்தினதோ கிடையாது மாக்கா மாக்கா ஏக்கா இந்த பிரச்சனை எப்படி வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் தமிழ்நாடு முழுதும் ஆங்காங்கே பள்ளிக்கூடத்து பகுதியில் டாஸ்க் மாதிரி இருக்குது கோயில் பகுதியில் டாஸ்க் மாதிரி இருக்குது பொம்பளை பிள்ளைக்கு போக முடியல வர முடியல கடையை மாற்று அப்படின்னு சொன்னால் மாற்றுறது இல்லை போலீஸ் வச்சு அடிக்கிறது இப்போ சசி பெருமாள் அந்த டவரில் ஏறி அவர் ம மரணம் அடைந்தது ஒரு கடையை மூடுன்றதுக்காக தான் அது நடந்தது அப்போது இது வந்து தமிழகம் முழுதும் அந்த மாதிரி ஒரு கொந்தளிப்பு ஏற்பட்ட சூழலில் அதற்கு முகம் கொடுக்கும் முகமாக அதை ஆதரிக்கணும் என்ற அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கி மக்கள் அதிகாரம் போராட்டங்களில் ஈடுபடுது கோவன் வந்து பாட்டு பாடுறாரு சரி அது எல்லாம் முடிஞ்சது அது முடிஞ்ச பிறகு இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று வரைக்கும் யார் ஆட்சி எடப்பாடி ஆட்சி எடப்பாடி ஆட்சியில் சாது நடந்துச்சா இல்லையா நடந்துச்சு ஆமாம் இப்போ இந்த ஏழு வருஷம் கோவன் பாடலையே அதை பற்றி ஏன் யாரும் கேட்கல எடப்பாடி ஆட்சியில் பாடலையே அதை பற்றி ஏன் யாரும் கேட்கல அப்போ இன்றைக்கி தான் ஏதோ பாடாமல் இருக்கிறாரு அப்படின்றது ஒரு பொய்யான தோற்றத்தை உருவாக்குறாங்க இந்த இஷ்யூவை வந்து புரிஞ்சுக்கிறவங்க எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா விஸ்வசராய சாவு நடந்திருக்கு இவர் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன்றாரு அப்படி கிடையாது அதற்கு முன்னாலே இவர்கள் இந்த பிரச்சனையை தொடங்கி விட்டார்கள் இப்படி பேச தொடங்கி விட்டார்கள் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் இல்லை இப்போ இந்த ஏடிஎம்கே ஆட்சி அமைஞ்சதுலேருந்து கோவன் ஏதாவது இப்படி செஞ்சுருக்கிறாரா இல்லை மக்கள் அதிகாரம் அமைப்பு கோவன் சார்ந்து இப்போ ஒரு மூணு பிரிவாக இருக்குது இப்போ ஒரு ஒரு சில தோழர்கள் தருமபுரி அங்கேருந்து வந்து இயங்குறாங்க திருச்சி மையம் மட்டும் இருக்கிறாங்க அப்புறம் சென்னையில் இருக்கிறாங்க இதில் இந்த கோவன் தரப்பினர் ஏதாவது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாங்களா இல்லைங்க திருச்சியிலேயே மூணு கடை அந்த கடையை எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மக்கள் கோரிக்கையின் அடிப்படையில் மாங்காய்க்கா போராட்டம் நடத்தி மூணு கடையும் எடுத்துருக்கிறாங்க ஓகே இந்த ஆட்சியில் இப்போ தான் இந்த ஆட்சியில் தான் இதை நானே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த பிரச்சனையில் பற்றி அவங்க ஃபேஸ்புக்கிலலாம் கூட எழுதியிருக்கிறாங்க இது சாராய சாவை எப்படி நடக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்காம இது அதிமுக திமுக பிரச்சனையாக பேசுவதற்கு இல்லையா அது வந்து பொருள் அற்றுது இப்போ சாவு நடந்திருக்கு இது வந்து விஷ சாராய சாவு மெத்தனால் கலந்து சாவு நடந்திருக்குது இப்போ அதை ஒட்டி கைது பண்ணியிருக்கிறாங்க உயர் போலீஸ் அதிகாரிகளை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த நடவடிக்கையெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க இப்போ இவங்க எல்லாம் என்ன இப்போ தான் தெரியுமா ஆயிரம் பேர் கைது பண்ணிங்க ரெண்டாயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் இப்போ தான் தெரியுமா உங்களுக்கு இல்லை முதலே தெரியும் செந்தில் பாலாஜிகிட்ட போய் என்ன பத்து ரூபா வாங்குறாங்க கூட இப்போ தான் வாங்குறாங்களா என்றைக்கும் வாங்குறாங்க அப்போது ஆட்சி திமுக அதிமுக வேறு யாரும் வந்து மாறலாம் போலீஸுக்கும் சாராய வியாபாரிகளுக்கும் போலீஸுக்கும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் போலீஸுக்கும் பிற சமூக விரோத சக்திகளுக்கும் ஒரு கூட்டு எந்த ஆட்சி வந்தாலும் இருக்குதா இல்லையா இருக்கு இருக்குது அவங்கள்டேருந்து பணம் போயிட்டுருக்குது போலீஸ் லஞ்சம் வாங்கிட்டுருக்குது இதை வந்து மேலே நீங்கள் முறையிட்டு என்றைக்குமே தடுத்து நிறுத்த முடியாது கீழே எந்த அளவுக்கு மக்கள் போராட்டம் நடத்துகிறார்களோ அந்த அளவுக்கு தான் இதை தடுத்து நிறுத்த முடியும் இந்த சிஸ்டத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் ஏதோ திமுக வந்து அண்ணா திமுக கட்சியால் தான் இது வருது கட்சி என்பது பங்கு வாங்குறதுங்க இப்போ சாராயத்தை எடுத்துங்களேன் பத்து ரூபா வாங்குறாங்கன்றாங்க அது மட்டும் இல்லை ஒரு டாஸ்மாக் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு போய் ரீட்டைலில் விற்கிறாங்க சின்ன சின்ன கடையாக கிராமப்புறங்களில் விற்கிறாங்க அதில் கமிஷன் இருக்குது அந்த கமிஷன் வந்து கட்சி வட்ட செயலாளர்களுக்கு போகுது ஸ்டேஷனுக்கு போகுது இதெல்லாம் இப்போ நடக்குது எப்போவும் நடக்குது இப்போ திமுக அதெல்லாம் செய்யலை அப்படின்லாம் யாரும் சொல்ல முடியாது இப்படி இந்த காசில் வரக்கூடிய பங்கு என்பது போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் கட்சிக்காரங்களுக்கு மட்டும் போகல நான் சொல்கிறேன் மாற்றமை தங்கிய உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இருக்காங்கல்ல 
அல்லது டெல்லியிலேருந்து வர அவாள் அதிகாரிகள் இருக்காங்கல்ல அவங்க வரைக்கும் இது பங்கு போகுது இப்போ இப்போ ஒரு ஆஃபீஸர் வர்றாரு ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு வர்றாரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு வர்றாரு காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்து மாமியை கூட்டுன்னு வராங்க கோயிலுக்கு போனோம் கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு வண்டி இண்டி எல்லாம் இந்த ஏற்பாடெலாம் பண்ணோம் போலீஸ் பந்தோபஸ்துக்கு போனோம் அது மட்டும் பத்தாது மாமி காஞ்சிபுரம் புடவை வாங்கணுன்னாக்க அதை யார் அந்த ஸ்டேஷன் தான் வாங்கி தரணும் அதை வாங்கி கொடுக்கணும் காஞ்சி இப்போ ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்தாங்க இங்கே வந்து தாத்தாச்சாரியார் தோட்டத்துக்கு மாம்பழம் நல்லா இருக்குன்னா அது ரெண்டு கூட மாம்பழம் யார் வாங்கி சப்ளை பண்ணோம் இவங்க தான் வாங்கி சப்ளை பண்ணோம் போலீஸுக்கு இதுக்கெல்லாம் எங்கேருந்து காசு வரும் கஞ்சாவிக்கு ரெண்டு வாங்குற காசு சாராயங்கி ரெண்டு வாங்குற காசு இந்த காசு தான் அதனால் உத்தமர்கள் போல் பேசுகிற நீதிபதிகள் அதிகாரிகள் எல்லார் வரைக்கும் இந்த காசு என்பது போகுது இப்படி தாங்க இந்த சிஸ்டம் இயங்குது இந்த சிஸ்டம் இப்படி இயங்குது அப்படின்றத வேறு யாருக்காவது புரியலன்னா பரவாயில்ல தன்னை கம்யூனிஸ்ட்டுன்னு சொல்லிக்கிறவனுக்கு இது புரியலன்னாக்கா அப்படி சொல்லிக்கிறதே யோக்கியதை கிடையாது இதுதான் அரசு எந்திரம் இந்த அரசு எந்திரத்தில் இப்போ அண்ணா திமுக போய் திமுக வந்தால் பஸ் ஸ்டாண்டு கக்கூசு சைக்கிள் ஸ்டாண்டு டாஸ்மாக்கு பாரு எல்லாமே ஸ்மூத்தாக கை மாறிடும் மரும மரதா இதுதான் நடக்குது இதெல்லாம் ஒழிப்பது என்பது இப்போ பேசக்கூடிய விஷயம் இல்லை இது திடீர்னு நடப்பதும் போல் அல்ல அதனால் என்ன தெரியாதா பிடிச்சிட்டிங்களே பிடிச்சிட்டிங்களே என்றது பொருளற்றது இந்த விஷசாராய சாவு வருந்தத்தக்கது இவ்வளோ பேர் இறந்துருக்கிறாங்க ஏன் இறந்தாங்க ஏன் இதுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சீப் இது வறுமை வறுமை கா குடிகாரம் இதை விட முடா குடியெல்லாம் பணக்காரங்களில் இருக்கிறான் அவங்கெல்லாம் குடி நோயாளியாக யாரும் சாகுறதில்லை அப்போ வறுமையினால் இப்படி போகிறாங்க இப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா இடதுசாரி அமைப்புகள் உள்பட ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் மூடு டாஸ் மாக்கை அப்படின்னு சொன்னோம் இது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நடக்கலை அவனை சொல்ல தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஆந்திராவில் மிகப்பெரிய இயக்கம் பெண்கள் இயக்கம் சாராயத்தை கடைய மூடணும் ஏலத்தை நிறுத்தணும் அது ஆரம்பித்து அதை முன்னின்று கொண்டு போனது அன்னைக்கு இன்றைய மாவோயிஸ்ட் அமைப்பு அன்றைக்கி பீப்புள்ஸ் வார் அவங்க பிற எம்எல் குழுக்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அதை நடத்துகிறாங்க அது பெருசான ஒன்று என் டி ராமராவும் சேர்ந்துக்கிறார் அதில் சேர்ந்துக்கிட்டு பயங்கரமாக நடக்குது போலீஸ் வந்து அடக்குமுறை எந்த அளவுக்கு போனாங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம டாஸ்மாக் கடைக்கு காவல் போட்டாங்க அம்மா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஆந்திராவில் என்ன பண்ணால் ஸ்டேஷன்லேயே சரக்கு வச்சு விற்றானுங்க ஸ்டேஷன்லேயே வச்சு பாதுகாப்பாக விற்றானுங்க அப்படி ஒரு போராட்டம் நடந்தால் அங்கே மது விளக்கு வந்துச்சு ஆனால் அந்த மது விளக்கு நிற்கலை அப்போ இதெல்லாம் மது விளக்கு செய்ய முடியுமான்றதை இப்போ தோழர் வரவர்றா இருக்கார் இல்லையா அவர் இப்போ செயலாளராக இருந்தால் அவர் நாங்கள்லாம் விவாதிச்சுருக்குறோம் இது வந்து ஒரு சூழல் மக்களுடைய ஒரு மூடு அதற்கு நம்ம வினையாற்றுகிறோம் இப்போ நிதிஷ்குமார் பெண்கள் ஓட்டு வேணும் அப்படின்னு மது விலக்கு கொண்டு வந்தார் பயங்கரமாக கள்ளச்சாராயம் மோஃபியா சட்டங்கள்லாம் கடுமையாக கொண்டு வந்தார் மரண தண்டனை வரைக்கும்லாம் சட்டம் கொண்டு வந்தார் ஒன்றும் நடக்கலை அப்போ நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா குடி நோய் என்பது வறுமையின் விளைவு அப்போது வறுமையை ஒழிக்காமல் இதை தீர்க்க முடியாது இதில் சில கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வரலாமே தவிர ஒழிக்க முடியாது இல்லை இதைத்தான் பெரியாரும் சொல்லியிருக்காரு மது விளக்குன்றது முட்டாள்தனமானது காந்தி சொன்னாருன்னு கேட்டு நானும் ஒரு ஐநூறு தென்னை மரத்தை வெட்டியிருக்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் அப்போது ஒரு வறிய உழைப்பாளிகளுக்கு அது ஒரு இதாக இருக்குது அதனால் அப்படி தான் இதை பார்க்கணுமே தவிர முட்டாள்தனமாக மது விளக்கு என்று பேசி திரியக்கூடாது என்று பெரியார் சொல்லியிருக்கா அது சரியான கருத்துன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் மூடு டாஸ்மாக நீயம் பாடல நீயம் பாடல என்ன நீ பாட வேண்டியது தானே இப்போ என்ன இப்போ அவர் கோவம் தான் பாடணுமா அப்படிதான் கேட்க வேண்டியிருக்குது ஓகே அடுத்து வந்து என்னென்னா பத்திரிகையாளர் மணி அவர் உட்பட பலர் பத்திரிகையாளர்கள் வந்து சொல்கிறது தான் அன்னைக்கு கோவன் இந்த பாட்டை பாடி தானே உகல் உலக புகழ் பெற்றார் இப்போ ஒரு பாட்டு பாடினா என்ன என்ன குறைஞ்சி போயிடும் உலக புகழ் பெற்றது கோவன் அல்ல உலக புகழ் பெற்றது வந்து இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவி ஈத்த போத்த அம்மா அவங்க என்ன பண்ணாங்க இப்படி ஒரு பாட்டு பாடினதுக்கு ராஜதுரோக வழக்கு போட்டாங்க அப்போ உலகம் போல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாடகர் மீது ஃபோக் சிங்கர் மீது ராஜதுரோக வழக்கா தலித் பாடகர் மீது ராஜதுரோக வழக்கா தெரு பாடகர் மீது ராஜதுரோக வழக்கா அப்படின்னு நியூயார்க் டைம்ஸ் வரைக்கும் அது போச்சு அதனால் புகழ் பெற்றது அம்மாவினுடைய அசிங்கமான ஆட்சி தானே தவிர கோவன் புகழ் பெற்றது அதுக்கு ஒரு துணை விளைவு தான் இதை விட காட்டமான பாட்டெல்லாம் அவர் பாடியிருக்கார் அதெல்லாம் அம்மா கவனத்துக்கு வரலை போல இருக்குது அது இந்த மாதிரி நடவடிக்கை ஒன்றும் எடுக்கலை அதனால் இதில் முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும் அந்த பாட்டு பாப்புலராச்சு மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு பெற்றது அதெல்லாம் ரைட்டு ஆனால் இந்த இஷ்யூ வந்து அன்னைக்கு எனக்கு தெரியும் பாடலை இயற்றி வினவு
வந்து ஒன்றரை மாசம் ஆயிருச்சு அம்மா ஏதோ ஒரு ரத்தத்தின் ரத்தம் பார்த்து என்ன அம்மாவை பற்றி இப்படி பாடியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இல்லை இந்த அதிகாரியோ போட்டு கொடுத்து சரி புடி அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு உலக புகழ் வாங்கி கொடுத்தாங்க அதனால் இப்போ பத்திரிகையாளர்கள் வந்து உலக புகழ் பெற்றது வந்து அம்மாவின் அராஜக ஆட்சி தான் அதன் விளைவாக கோவனுடைய பாடல் புகழ் பெற்றது அதனால் உலக புகழ் பெற்றாரே அப்படின்னா இப்போ இவங்க எது கோவப்படுறாங்கன்னு தெரில அது அம்மாவுக்கு இப்படி ஒரு கெட்ட பேர் உருவாக்கிட்டாங்க கோவப்படுறாங்களா என்னென்னு ஒன்று புரியல அது அதனால் அது கரெக்டாக அவங்க என்ன நடந்துச்சுன்றதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் ஓகே அன்னைக்கு போராட்டம் நடத்தினவங்க இன்னைக்கேயா வந்து போராட மாட்டுறாங்க அன்னைக்கு பாட்டு பாடினவங்க இன்னைக்கேயா பாட்டு பாட மாட்டுறாங்க அப்படின்னு எடப்பாடி கேட்குறாரு மாரிதாஸ் கேட்குறாரு அண்ணாமலை தரப்பு வந்து கேட்குறாங்க நானும் பார்த்தேன் சவுக்கு சங்கர் கேட்குறாரு அன்றைக்கு பாடியவர்கள் இன்றைக்கு பாடலைன்னு சொன்னார் அவர் எது கட்சி வச்சுருக்காரு ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களும் இழுத்து மூச்சு விட்டால் இந்த அரசே கவுந்துருங்க அப்படியே கட்சி எதுக்கு வச்சுருக்கிறேன் நீ இல்லை கூட்டத்துக்கு முன்னால் ஒரு ரெக்கார்ட் டான்ஸ் போகிறீங்களா அதில் ஒன்று பாட விடுங்க மூணு டாஸ்மாக்கே பாடு ஏன் பாடு நான் கேட்க போகிறோம் நாங்கள் நீ பாடு எதுக்கு கட்சி வச்சுரு கேட்குறவங்க எல்லாரையும் நான் கேட்குறேன் இதை யாரெல்லாம் கேட்குறாங்களோ அவங்க அமைப்போ அண்ணாதிமுகவோ இயக்கமோ இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆட்களோ உனக்கு துப்பு இல்லை நீ எதுவும் கட்சி வச்சுருக்கிற நீ நடத்து இந்த மஜா படத்தில் ஒரு காமெடி ஒன்று இருக்குது புளிப்பாண்டின்னு அப்படி வடிவேலு கார்லேருந்து அப்படி இறங்கி அப்படி ஒரு டம்னு கதவை சாதிட்டு வரும்போது வேட்டி கதவத்துக்கு அவந்துரும் வேட்டியை கொண்டு வந்து அண்ணன் வேட்டின்னு கொடுப்பான் வேட்டியை வந்தது கூட தெரியாமல் என்னடா பண்ணுற அப்படின்னு கேட்பான் அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு வேட்டியாக வந்து இருக்குது அதை நாங்கள் கட்டி விட முடியாது நான் ஏன் பாடலைன்றது அவர் விளக்கம் சொல்லிட்டார் ஐயா எங்கள் அமைப்புக்கு இதான் ப்ரையாரிட்டி முன்னுரிமை காவி ஃபாதிசம் தான் இதை பொதுவில் கண்டிச்சிருக்கிறோம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டார் உங்களுக்கு இது முக்கியமான பிரச்சனைனா நீ மக்களை திரட்டி போராடு அதை விட்டு ஏன் புளிப்பாண்டி மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிறீங்கன்றதான் கேள்வி இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நானே நிறைய பேட்டிகளை வந்து பார்த்தேன் முதல்ல வந்து இந்த விஷயத்த பேசுகிறவர் இந்த விவகாரத்தை பற்றி பேசுகிறவர் வந்து சவுக்கு சங்கர் அவர் பேசுகிறாரு கிஷோர் கே சுவாமி இதெல்லாம் இந்த சாவுகள் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பேசுகிறாங்க அதற்கு பிறகு வந்து மாரிதாஸ் வந்து ஒரு வீடியோ போடுறாரு கோபிநாத் ஏன் பேசலன்னு ஒரு வீடியோ சூர்யா நடிகர் சூர்யா ஏன் பேசலன்னு வீடியோ சத்யராஜ் ஏன் பேசலன்னு ஒரு வீடியோ அடுத்து வந்து கோவன் ஏன் பேசலை அப்படின்னு ஒரு வீடியோ அவர் போடுறாரு அடுத்தே போல் பாரிசாலன் மாதேஷ் அவர் வந்து அவர் மதுவிலக்கு போராளி ஆமாம் அப்புறம் ரெட்பிக்ஸ் திமுகவோட ஜால்ராவா கோவன் மாறிட்டார் அப்படின்னு அவங்களும் போட்டாங்க அவங்களும் சுந்தரவள்ளி வரைக்கும் தம்னையில் வச்சு இவங்களாம் வந்து ஏன் பேசலை அப்படின்னு அவங்களும் வந்து அதே கேள்வியை வந்து கேட்குறாங்க இப்படி மணி போன்ற பத்திரிகையாளர்கள் சவுக்கு சங்கர் ரெட்ஃபிக்ஸ் ஆதன் தமிழ் பேசு தமிழா பேசு இப்படி மாரிதாசு இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டமே இந்த கேள்வியை தொடர்ந்து எழுப்புகிறாங்க ஏன் இவங்கெல்லாம் பாடலை லிஸ்ட்டில் ரொம்ப நல்லா சுவாரஸ்யமாக இருக்குது இந்த கிராமத்தில் வந்து வேலை வெட்டி இல்லாதவன்னு கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க எப்பொழுதும் இந்த வாக்கியாக மதகு கட்டையில் உட்காந்துக்கிட்டு யார் யாரும் லவ் பண்ணுறாங்க யார் யாரோட ஓடிப்பாங்க எவன் பொண்டாட்டியாகவும் வச்சுருக்குறான் யாரும் சொத்து பிரச்சனை இதை பற்றி டெய்லி சாயங்காலம் உட்காந்து பேசுவாங்க இப்போ மதகு கட்டைக்கு பதிலாக யூடியூப் சேனல் இருக்குது சில யூடியூப் சேனல்கள் டெய்லி சாயங்காலம் வந்து திமுகவில் பிரச்சனை அவருக்கு அவருக்கும் இது இவர் போக போகிறாராமே பிடிஆர் அதை செய்தாராமே இவர் செந்தில் பாலாஜிக்கு அது வரப்போகுது இது இப்படி ஒன்று இது வந்து ஒரு போதை மாதிரி ஆகிடுச்சு இது வந்து சரக்கு போதையோட பெரிய போதையாக இருக்குது சாயங்காலம்னா இதை பார்க்கணும் மத்தியானம் பெண்களுக்கு சீரியல் அதில் சதி திட்டம் அது யார் என்ன பண்ணாங்க அது வந்து ஒய்ஃப் இது வீட்டுக்காரருக்கு வந்து சாயங்காலம் இந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் சொன்ன இந்த லிஸ்ட் இருக்கு இல்லை சதி அதனால் இவங்களெல்லாம் வந்து பத்திரிகையாளர்கள் அப்படின்ற கேட்டகரியில் சேர்த்துக்க முடியல ஆனால் நீங்கள் சொன்னதில் ஒரு உண்மை என்ன தெரிய வருதுன்னா இப்போ நீங்கள் போட்ட பட்டியலெலாம் இது எனக்கு தெரிஞ்ச நான் அதை போனால் இப்போ திரும்ப பார்த்தேன் ஏப்ரல் இருபத்தொம்பாம் தேதியே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது ஆமாம் சவுக்கு மாக்காய்க்கா மக்கள் நம்பிக்கை இழந்துட்டது அது இவர் சொல்கிறார் சவுக்கு சரி சொல்லிட்டோம் அது அதுக்கப்புறம் கோவனின் கோவனம் உருவப்பட்டது அப்புறம் ஆனந்த விடனில் ஏன் பாடலை அப்படின்னு ஒரு பேட்டி அப்புறம் இவங்க இந்த அப்புறம் எடப்பாடி பேசுகிறாரு இப்போ இது ஒரு டிசைன் என்பதற்கு இதற்கு மேலே ஒரு பெரிய ஆதாரம் வந்து தேவையில்லை என்னுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா இல்லை இதில் என்னென்னா இதில் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சே இப்போ இந்த இவங்களை எல்லோரையும் ஓரளவுக்கு தெரியும் 
இவங்கெல்லாம் எப்படின்னா சந்தானத்தோட ஒரு காமெடி வந்து இருக்குது வீட்டில் பிரச்சனை ஆயிரும் இப்போ கணவன் மனைவிக்கும் சந்தானத்துக்கும் அவர் ஒய்ஃபுக்கும் ஊரில் இருந்து பஞ்சாயத்து பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஃபேமிலி வருவாங்க குடிக்கிறாரு லேட்டாக வராரு அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட்டு நம்ம பண்ணோம் பண்ணுறப்ப அவங்க பஞ்சாயத்து பேசுகிறவங்களாம் மாப்பிள்ள இப்படிலாம் பண்ணலாமா தப்பு இல்லையா அப்படின்னு பேசுவார் நாங்கள்லாம் கட்டுக்கோ போன குடும்பம் கட்டுக்கோ போன திடீர்னு ஒருத்த அந்த கூட்டத்தில் இருந்து வா வாந்தி எடுப்பான் அப்போ கட்டுக்கோ போன குடும்பம்ன்றீங்க ஆமாம் அந்த மாதிரி இப்படி வாந்தி எடுக்கிறவங்க தான் இவங்க எல்லாரும் இல்லை இல்லை நான் என்ன கேட்குறேன் நீங்கள் கோவான கேள்வி கேளுங்க எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவர் பதில் சொல்கிறாரு இல்லை நான் பதில் சொல்கிறேன் இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த கேள்வி எதுக்கு இங்கே மட்டும் கேட்குறீங்க இப்போ நீங்கள் சொன்னால் சவுக்கு சங்கர் வந்து அவர் தூத்துக்குடி ஃபயரிங்கை பற்றி என்ன சொன்னார் அது வந்து தற்செயெல்லாம் நடந்தது திட்டமிட்டு நடந்த ட்ரம்மை பார்த்து டம்மு டம்முன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு ரவுண்டுக்கு மேலே சுட்டுருந்தா என்ன கேச்சக்க சாவு வந்துருக்கும் சரி நம்ம சொன்னதெல்லாம் விட்டுருங்க அருணாஜலதேசன் அறிக்கை வந்துருக்குது எப்படி சுட்டாங்க யார் சுட்டாங்க எந்த ரேஞ்சில் இருந்து சுட்டாங்க எல்லா டீட்டெயிலும் வந்துருக்கு பதினெட்டு ரவுண்டு சுட்டாங்க இப்போ அவர் வழக்கமாக பேட்டி அளிக்கக்கூடிய ரெட் பிக்ஸ் சேனல்லையோ அல்ல இன்னும் பிற சேனல்கள்லேயோ எங்கேயாவது என்னங்க சங்கர் இப்படி சொன்னீங்களே இப்போ அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்களே கேட்கறது இல்லை கேட்க மாட்டாங்க சரியும் சொல்ல போனால் ஸ்ரீமதி விவகாரத்தப்ப ஒரு பதினஞ்சு நாள் பேட்டியே எடுக்கலை சவுக்கு சங்கர் ஃபுல் டோட்டல் டேமேஜாக ஆகிட்டு இருந்தப்ப பேட்டியே எடுக்கலை சரி திற திரும்ப பேட்டி எடுக்கிறப்பையாவது இதெல்லாம் வந்து தப்பு நீங்கள் சொன்னது இல்லை இதுக்கெல்லாம் என்ன ஆதாரம் இருக்குது அப்படின்னு வந்து கேட்கல இல்லை இல்லை அவர் வந்து மாக்காயக்காவினுடைய மக்கள் எவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்குன்னு ரொம்ப கவலைப்படுறாரு இதே தூத்துக்குடி சம்பவத்தில் கொல்லப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் பாடி இருக்குது பாடியை வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணாமல் டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நம்பகத்தன்மையற்ற ஒரு போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு பார்க்குறாங்க அப்போது போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணக்கூடாது ஸ்டே எங்கள் டாக்டரை வச்சு வாங்கணும் இதெல்லாம் போடும்போது பிணத்தை வைத்து மாக்காய்க்கு அரசியல் செய்கிறதுன்னு எழுதினார் இவர் சவுக்கு எழுதினார் ஆமா பிணத்தை வைத்து அரசியல் செய்கிறது இந்த நியூஸ் எயிட்டின் சேனல் இருக்கு இல்லையா மாரிதாசு போட்டு வெளியே விட்டாங்க இல்லையா அப்போ என்றாமல் இவங்கெல்லாம் வச்சு ஒரு கூட்டம் நடத்துனாங்க அன்னைக்கு நாங்கள் வினவு தளம் எங்கள்கிட்ட இருந்தது இப்போ இல்லை விடுங்க அப்போ போய் வினவு தளத்தில் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி போடுறோம் இவர்களுக்கு யார் இங்கே அனுமதி கொடுத்தார்கள் இவர்களுக்கும் இவங்களுக்கும் என்ன கூட்டு மாரிதாசு சார்பாக இவர் ஆஜராகிறார் அப்போ இவர் வந்து மாக்காயிகாவினுடைய நம்பகத்தை அவர் சவுக் சங்கரே சிஎம்பிசி எல்லாம் நக்சல் அமைப்பு தானே அது அம்மா சொல்ல பத்திரிகையாளர் சங்கத்தை சரி அதெல்லாம் சொல்லுங்க இப்போ அருணாதேசன் அறிக்கை வந்துருச்சு இல்லை எடப்பாடி இவ்வளோ வாட்டி எல்லாரும் பார்க்குறீங்கல்ல இன்றைக்கு ஏன் பாடவில்லைன்னு கேட்குறாருல்ல அவர் அவர்கிட்ட போய் ஏம்பா இது மாதிரி சொல்லி கிரிஜா வைத்தியனா தான் உங்கள்கிட்ட டிவியை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொன்னியே நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணியிருக்கிறோம் சிஎம்முக்கு கிரிஜா வைத்தியநாதன் டிஜிபி உளவுத்துறை அதிகாரிகள் எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்களே நீ எல்லாம் மனுஷனா அவன் சொல்றது பொய்யா நீ சொல்றது பொய்யா யாராவது கேட்டானா எவனாவது கேட்டானான்னு நான் கேட்பேன் எடப்பாடி ஆளுமை ஆயிட்டார்ல அதான் தான் இல்லை இந்த கேள்வியை கேட்காதவர்கள் அவங்களுக்கு மற்றதை பற்றி பேச உரிமை உண்டான்னு கேட்குறேன் கவர்னரை போய் பார்த்துட்டு வராங்க என்ன நோக்கத்துக்கு இவங்க போகிறாங்கன்னு தெரில என்ன ரம்மி கம்பெனி நடத்துகிறவனும் போய் பார்த்துட்டு வரான் இவங்களும் போய் பார்த்துட்டு வராங்க பார்த்துட்டு வரீங்க போய் இது மாதிரி இருவிரல் சோதனை நடக்கலைன்னு நம்ம பேசுகிறோம் இது ஒரு கவர்னரோட வேலையா அது என்ன அடிப்படையில் நீ பேசுகிற என்ன ஆதாரம் இருக்குது உனக்கு அதை கேட்கணுமா இல்லையா இன்றைக்கி ஃபோட்டோ வந்துருக்குது யார் பால்ய விவாகம் நடத்துகிறானா அவன் கவர்னரோட நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துருக்குறான் அப்போ இவங்களை என்ன சொல்கிறது இதை வந்து கேள்வி கேட்டாங்களா அல்லது இவ்வளோ மசோதா இல்லவே இல்லைன்றிய இதெல்லாம் வச்சுருக்கிறாருன்னு அமைச்சர் வந்து பட்டியல் கொடுக்குறாரு திராவிட மாடல்னு பேசுகிறியே ஆளுநரை பார்த்துட்டு வந்த எந்த மூத்த பத்திரிகையாளராவது இதெல்லாம் நான் கேட்டேன் அப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன அருகதை இருக்கிறது அதை வந்து கொஞ்சம் கேட்குறவங்க மக்கள் கொஞ்சம் வந்து யோசிச்சு இல்லை சவுக்கு சங்கர்லாம் வந்து அவர் சிறைக்கு போயிட்டு வர்றாரு வந்த பிறகு வந்து அவர் இன்னும் சொல்கிறேன் லிட்ரலாக வந்து சவுக்கு சங்கரும் ஃபெலிக்ஸாரும் பேட்டி எடுக்கிறாங்க அதில் அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையாக அவங்க எதை விவாதிக்கிறாங்கன்னா அடையாறில் இருக்கிற வார் ரூம் பிஜேபி வார் ரூமில் இருக்கிற ஒருத்தனை கைது பண்ணிட்டாங்க அவன் பொய் செய்தி போட்டான்னு இது கருத்து உரிமைக்கு ஆபத்து இது வந்து அராஜகம் அப்படின்னு வந்து பேசுகிறாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஒரு பங்கு காயத்ரி ரகுராம் வந்து அபியூஸ் பண்ணுறானுங்க அப்படின்னு வெளிப்படையாக அவனுங்க பண்ணுற அபியூஸை குற்றச்சாட்டாக வச்சுட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் அவங்களுக்கு கருத
என்ன சொல்கிறீங்க நாங்கள் அர்ச்சகர் மேட்டருக்கு ஒரு கூட்டம் நடத்தினாங்க தினத்தந்தி நிருபர் வேங்க நடந்த கூட்டம் சாமிநாதன் சூத்திர அர்ச்சகர்கள் ரெண்டு பேரை வெளியேற்றிருக்கிறாங்க அதை பற்றி கேள்வி இல்லை வேங்கை வயலுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அவர் தான் சொல்லணும் அதை எடப்பாடிட்ட போய் கேளு அண்ணாமலைகிட்ட கேளு ஏன் போனாரான்னு இந்த விழுப்புரத்தில் இப்போ நடந்துருக்குது போய் ராம்தாஸை போய் கேளு அண்ணாமலையை கேளு எடப்பாடியை கேளு இல்லை ஏடிஎம்கே தான் அதை வந்து நல்லா பண்ணுறாங்களே சாதிய கலவரத்தை தூண்டி விடும் திமுக அப்படின்னு இல்லை இப்போ நான் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்கா இவங்க எல்லாருக்குமே அது வந்து மூத்த பத்திரிகையாளரோ இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்ன சேனல்களோ இதில் வேடிக்கையே பட்வைசர் மாதேஷ் தான் அவர் வந்து மது ஒழிப்பு கள்ளச்சாராய ஒழிப்பு இதெல்லாம் மாதேஷும் பாரிசாலன்னு உட்காந்து பேசுகிறாங்க ஏன்னா நான் இப்படி சொல்கிறேன் கோவன் ஏன் பாடலைன்னா ஒருவேளை கோவன் பாடி கடையை மூடிட்டா நீங்கள் கை கால் நடிகை செத்துருவீங்கன்றதுனால தான் சரி வேணாம் இவ்வளோ பொழைச்சி போட்டோம் தான் பாடலைன்னு சொல்லலாம் இவங்க அதான் சொல்கிறேன் இந்த லிஸ்ட்டு இந்த இயக்க போராளிகள்லாம் இருக்கிறாங்க பேர் வேண்டாம் அப்புறம் இந்த இப்போ நீங்கள் சொன்ன புரட்சியாளர் ஒருத்தர் இருக்கார்ல அவர் இவங்க எல்லாம் ஒரு லைனில் வராங்க ஒரு லைனில் வராங்க ஒரு அஜெண்டாவுக்கு இவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் அப்படின்னு நான் வந்து குற்றம் சாட்டுகிறேன் இது தெரியாமல்லாம் இவங்க யாரும் செய்யலை இப்போ இதற்கடுத்து கோவன் அவர் அவர் ஏன் பாடலை ஏன் போராடலை அப்படின்ற கேள்வியை தாண்டி கோவனுடைய அவருடைய பின்னணி என்ன அவரை பற்றி இன்னும் முழுமையாக பலருக்கும் வந்து தெரியாது நீங்கள் முப்பது நாற்பது வருஷமாக அவரை வந்து தெரிஞ்சவர் அவருடைய பின்னணி என்ன இதை நான் சொல்லணும்னு தான் நினச்சேன் இப்போ இந்த ரெட்டிக்ஸ் இன்டர்வியூ நான் நேற்று தான் பார்த்தேன் நீங்கள் சொன்ன அந்த மருது அவர் ஏதோ மக்களது யாரோ தான் அதில் இருக்காருன்னு சொல்கிறாரு அவரை பார்த்தா எனக்கு அண்ணாதிமுக எஸ் எஸ் சந்திரன் ராதா ரவி அந்த கேட்டகரியில் தான் அவர் வர்றாரு என்ன அவர் வந்து கோபாலபுரத்து நாயின்னு பேசுகிறார் கோவனை அதனால் இப்போ அதை பற்றி கொஞ்சம் நான் சொல்லணும் இப்போது அந்த பேட்டியில் அவர் சொல்கிறார் கோவன் வேலையை விட்டு வந்தார் மருதையன் வேலையை விட்டு இப்போ நான் வேலையை விட்டு வந்ததும் கோவன் வேலையை விட்டு வந்ததும் ஒன்றும் இல்லை எங்கள் அப்பா வந்து ஆசிரியர் அவர் சின்ன வயசில் இறந்துட்டார் அது வேறு விஷயம் நான் மத்திய அரசு பணியிலேருந்து வேலையை விட்டுட்டு வந்தேன் கோவன் கதை என்ன அவங்க அப்பா வந்து பண்ணைக்கு இருந்தவர் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகம் கொடவாசலில் பண்ணை ஆளாக இருந்தவர் அவர் வந்து முதல் தலைமுறை பட்டதாரி இல்லை முதல் தலைமுறை பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனவர் படித்து ஒரு ஐடிஐ பாஸ் பண்ணி பிஹெச்சியில் வந்து சேர்ந்து மகாயக அவர் அறிமுகம் வர்றாரு அந்த மாநில செயலாளர் அப்புறமா அவர் நல்ல கலைஞர்ன்ற முறையில் அவர் முழு நேரமாக வர்றாரு அவரை மையமாக வைத்து தான் இந்த கலைக்குழு உருவாக்கப்படுது எப்போ ஏறத்தால் எனக்கு தெரிஞ்ச எண்பத்தேழு எண்பத்தெட்டு வாக்கிலே வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்துடுறாருங்க இன்றைக்கி அவர் கூட வேலை பார்த்தவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்க கிட்டத்தட்ட இப்போ ரிட்டையர் ஆவாங்க ஒன்றையால் லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குவாங்க குறைந்தபட்சம் அவரோட வேலை பார்த்தவங்க ஒரு ரெண்டு வீடு ஒரு காரு பையன் அமெரிக்காவில் படிக்கிறான் இந்த ஸ்டேட்டஸில் இருக்கிறாங்க சொந்தக்காரர்கள் அவங்கள படிக்க வைக்கிறது முன்னேற்றுவது அப்படி இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட கூலி விவசாயி ஏழை விவசாயினுடைய குடும்பத்தில் பிறந்து இந்த வாழ்க்கையில் இருக்கார் அவர் இத்தனை ஆண்டுகளாக நாற்பது ஆண்டுகளாக எவ்வளோ கேஸு கூடுதலாக வறுமை இதுக்கு மேலே சொல்கிறேன் அமைப்பில் என்ன முடிவுன்னா பள்ளிக்கூடத்தில் ஜாதி இல்லைன்னு கொடுக்கணும் அவர் பசங்களுக்கு ஜாதி இல்லைன்னு கொடுத்துருக்காரு ஓப்பன் கேட்டகரி ஓப்பன் கேட்டகரியில் தான் பையன் படிச்சுருக்கிறான் நீ வந்து கோபாலபுரத்து நாயின்னு வந்து பேசுகிற இப்போ நீ பேசுங்க ஒரு வன்மம் எனக்கு தெரியுது இதில் என்ன வேடிக்கைன்னா இப்போ இந்த மாதிரி இன்டர்வியூவில் ஒரு கோபத்தில் நான் பேசிடுறேன்னு வச்சுக்க அதாவது நெறியாளரே தவறான அன்பார்லமெண்ட்ரி வேர்டெல்லாம் வேண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி மீறி வந்துருச்சு அப்படின்னா எடிட்டிங்கில் வந்து அதை எடுத்துருவாங்க இந்த நான் சொல்கிறேன் இந்த நேர்காணலில் அப்படியே அது இருக்குது அவர் அந்த ஆங்கர் வந்து ரசனையாக எடுத்து கொடுக்குறாரு இல்லை அந்த பேட்டியில் வந்து திமுகவோட இந்த கள்ளச்சாராய மரணம் இதுக்கு வந்து முறையாக தடுக்கலை இந்த மாதிரி விமர்சனம்ன்றதை தாண்டி அதில் பெரும்பாலும் இருந்தது வந்து மாகாய்கா கோவன் இது இவர்கள் மீதான விமர்சனம் தான் அந்த பேட்டியாகவே இருந்தது அதான் அப்படி எடுத் அது அப்படி இருக்கிறத அப்புறமா தான் எடிட் பண்ணுவாங்க இது நாகரிகமாக இல்லையே ஆனால் அவங்க பேட்டிலையும் இருக்குது ப்ரமோவிலையும் அதை வைக்கிறாங்க அப்போது நான் என்ன சொல்ல வரேன் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டாஸ்மாக்கு எதிராக கோவம் கொப்பளிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ கோவனை விட கேவலமான அடிமையாக எடப்பாடி இல்லையா 
கேவலமான அடிமையாக பிற ராம்தாஸ் போன்றவர்கள் இல்லையா பிஜேபி கிட்ட அதே மாதிரி வார்த்தையை பயன்படுத்தி உன் சேனலில் நீ போடு அப்படி போடலை அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஜாதி திமிர்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அதை பற்றி அப்படி பேசுவதற்கு அப்படி ஒரு திமிர் இருக்கு உனக்குன்னு தான் இதை வந்து அவங்க கேட்குறாங்களா இல்லையான்னு தெரில ஆனால் இதை எல்லாரும் கேட்கணும் இவங்களுக்குலாம் என்ன அருகதை இருக்குது பேரில் ரெட்டுன்னு வச்சுட்டு நீ தோழரா அவர் சவுப் சட்டை போட்டு உட்காந்தாக்கா தோழரா உங்களெலாம் என்ன அருகதை இருக்குது உங்களுக்கு நாற்பது ஆண்டுகளாக இந்த அரசியலில் இருக்கிறார் எந்த பின் ஒரு சமரசத்துக்கும் போனது கிடையாது எத்தனை திரைப்படத்துக்கு அவர் கூப்பிட்டு தெரியுமா எனக்கு தெரியும் திரைப்படத்தில் பாட மாட்டேன்னு இருந்திருக்கிறார் உங்களுக்கு அவரை பற்றி பேசுவதற்கான எந்த அருகதையும் கிடையாது கோவன் யார் இவங்க சேனலில் பேர் இவரெல்லாம் யார் நேற்றுக்கு வந்தவங்க அதனால் நான் ரெட்ஃபிக்ஸ் சேனலுக்குன்னு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி சில்லறை எழுதுன்னு சொல்கிறேன் நாக்கை அடக்கி பேசணும் இது வந்து இதுக்கு மேலே எச்சரிக்கை தான் இது இதெல்லாம் இப்போ இவங்க செய்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கேரக்டர் அசாசினேஷன் அன்னைக்கு ஒரு சேனல் பேசு தமிழாக பேசா அதில் உட்காந்து மருதையம் இரநூறு கோடி ரூபா வாங்கிட்டார் நானூறு கோடி ரூபா வாங்கிட்டார்னு ஒன்று மருதையன்னா யாருமே அந்த சேனல்காரனு தெரியாது இப்போ இதெல்லாம் ஏன் புரிய வைக்கிறார்கள் என்றால் யாரெல்லாம் பிஜேபியை எதிர்த்து பேசுகிறார்களோ அல்லது இந்த திமுக அரசை ஆதரித்து பேசுகிறார்களோ அவங்கள கேரக்டர் அசாசினேஷன் பண்ணுறது அவங்கள பற்றி பொய்யான தகவல்களை பரப்புவது இது வந்து ஒரு அஜெண்டா எப்படி இந்த இப்போ ஷாருக் கான் மகன் வந்து ஒன்றரை கிராம் கஞ்சா வச்சுருந்தான் அதை வச்சு ஒரு மாதம் ஓட்டினானுங்க சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் இல்லை இல்லை அவரை கொண்டுட்டாங்கன்னு பீகார் தேர்தலுக்கு முன்னாலே மாத கணக்கில் ஓட்டினானுங்க அந்த மாதிரி கீழ்த்தரமான பிஜேபி அஜெண்டாவுக்கு இவர்கள் வேலை பார்க்கிறார்கள் அதில் வந்து ஒரு கூட்டாக இருக்கிறாங்க இந்த ரெட்ஃபிக்ஸ் பேட்டி அப்படின்றது அதுதான் அந்த சேனலோட யோகியதை என்னென்னு தான் எல்லாருக்கும் தெரியுமே அவங்க கூப்பிட்டு பேட்டி எடுக்கிறாங்கன்னாலே பேட்டி எடுக்கப்படுவோர்களின் யோகியதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை இப்போ இதில் ஒரு இந்த கேள்வி பொதுவாக இது மக்கள்கிட்டருந்து இந்த கேள்வி கோவன் பாடலை அப்படின்றது வந்து எழுது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த கேள்வி வந்து மக்கள்கிட்டருந்து எழுந்த கேள்வியா மக்கள்கிட்ட இருந்து எங்கே எழுது இல்லைங்க நான் திரும்ப சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் மக்கள் போராட்டத்தை தொடர்ந்து தான் மாக்காய்க்கா உள்ளே வருது மக்கள் போராட்டத்தை மாக்காய்க்கா உருவாக்கவில்லை சசி பெருமாள் எங்களுக்கு முன்னாலேயே ஒரு போராட்டம் நடத்திட்டு இருக்கிறார் இல்லையா இப்போ இந்த விஷசாராய சாவு நடந்துருக்குது இப்படி ஒரு சாவு நடக்கும்போது மக்கள்கிட்ட கோபம் வருது எங்கே கடையை மூடுன்னு எத்தனை இடத்துல போராட்டம் நடக்குது மக்கள் வேண்டாங்க நீ நடத்த போராட்டத்தை மக்கள் கொந்தளிக்கிறார்கள்ன்ற பத்து இடம் கொந்தளிக்கிற இடத்துக்கு நீ போக வேண்டியதானே போய் நடத்த வேண்டியதானே யார் நடத்த வேணான்னு சொன்னது அப்போ திரும்ப திரும்ப என்ன பிரச்சனைனா நீங்கள் உங்களுக்கு துப்பு கிடையாது உங்களுக்கு போராட்டம் நடத்துகிற நோக்கம் கிடையாது மக்களை பற்றி உண்மையான அக்கறை கிடையாது நீங்கள் வாங்கின காசுக்கு வந்து கூறீங்க கோவனை டிஸ்கிரெடிட் பண்ணணும் மாக்காய்க்காக இழிவுபடுத்த வேண்டும் என்பது ஒரு அஜெண்டா அந்த அஜெண்டாவுக்கு கூலி வாங்கியோ வாங்காமலோ இவர்கள் வேலை பார்க்கிறார்கள் அவ்வளோதான் மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒன்றும் அது ஒரு விஷயம் இல்லை இவங்க எல்லாம் இப்போ இதில் பேசுகிறவங்களையும் இந்த மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் இப்படி இதில் ஒரு சிலர் வந்து பாஜகவை தீவிரமாக எதிர்க்கிறவங்க தானே அவங்களும் தானே இதை வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ அவங்களும் வந்து இப்படி ஒரு அஜெண்டாவுக்காக வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியுமா இதில் இங்கே பாருங்கள் பாஜக ஆதரவாளர் அண்ணாமலை திட்டினாக்க போனி ஆகாது அது ஓகே இப்போ பாஜக எதிர்ப்பாளர்கள்னு முதல்ல அவங்க சொல்லிக்குவாங்க நான் கடுமையான பாஜக எதிர்ப்பாளர் இது நான் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா பாடகர்ன்றதுனால இசையிலேயே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நான் இசையில் வந்து ஹார்மனின்னு ஒன்று இருக்குது இளையராஜா பாட்டிலலாம் கேட்கலாம் பாட்டு ஒரு இழை போல் போகும் அது மெலடி அதுக்கு பின்னால் பாட்டு கீழே இருந்து மேல் நோக்கி போகுதுன்னாக்கா குறுக்கு மறுக்கா மேலேருந்து கீழே ஒரு கிட்டாரு ஒரு வயலின் இது மாதிரி ஒரு புல்லாங்குழல் இப்படி போகும் சவுண்ட் இன்ஜினியர்கிட்ட போய் ட்ராக்கை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு தனித்தனியாக கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒரு திசையில் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒன்றா கேட்கும்போது ஒரு நோக்கத்துக்கு அது கரெக்டாக போகும் அதனால் ஒருத்தர் சொல்லுவார் பாஜகவை எதிர்க்க திமுக லாயக் இல்லைம்பார் இன்னொருத்தர் பாஜக திமுக கள்ளக்கூட்டும்பார் இன்னொருத்தர் வந்து பாஜகவை நான் உறுதியாக எதிர்க்கிறேன் உறுதியாக எதிர்க்கிறேன் காங்கிரஸை வந்து நான் ஆதரிக்க முடியாது அப்படிம்பார் திமுகவும் அண்ணா திமுகவும் ஒன்றும்பார் காங்கிரஸும் பிஜேபியும் ஒன்று ஒன்று அப்படிம்பார் இந்த இப்போ ஒரு பத்திரிகையாளர் இது மாதிரி தான் பேசியிருக்காரு ஸ்டாலின் அஞ்சு நிமிஷம் கூட பதவியில் இருக்கக்கூடாது 
தமிழ்நாடு கண்ட முதல்வர்களிலேயே தர தாயக்கு இல்லாத முதல்வர் இவர் தான் அந்த அரை சீற்றத்தை பார்த்து நடிகின்றேன் நான் அப்படியே இவர் தான் யார் எடப்பாடியை விட கேவலமான முதல்வர் ஓபிஎஸ்ஸை விட கேவலமான முதல்வர் அப்படின்னு அவர் பேசுகிறாரு அதனால் அவர் உடனே பதவி விலகணும் இவர் இந்த சவுக்கு சங்கர் அடுத்த முதல்வர் எடப்பாடி தாங்க இப்போ இதெல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது இந்த இப்போ இவர் பேசினார் இந்த மருதுன்றவர் கர்நாடகாவில் வெற்றி மக்கள் எழுச்சி மக்கள் எழுச்சி அது காங்கிரஸ் வெற்றி என்ன இங்கே வந்து திமுக தேர்தல் பாதை திருடர் பாதை அது வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு இன்னொருத்தர் காங்கிரஸ் வெற்றி வந்து ஐரோப்பிய அமெரிக்க நாடுகளுடைய சதி ஆனால் இவங்க எல்லாரையும் கேட்டிங்கன்னாக்கா இதில் கரெக்டாக ஒன்று சேர்ந்துருவாங்க அதனால் இது வந்து ஒரு ஹார்மனி இசை போல் ஒரு டேரக்ஷனுக்கு இவர்கள் வேலை செய்கிறார்கள் இப்போது பிஜேபியை காவி ஃபாசிசமோ பார்ப்பன ஃபாசிசமோ ஏதோ ஒன்று சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறவங்க வந்து காவி ஃபாசிசமும் கருப்பு ஃபாசிசமும் ஒன்றே அப்படின்னு ஒரு போஸ்டர் போட்டுருங்க கருப்பு ஃபாசிசமா அப்படின்னா ஒரு போராட்டம் ஒன்று நடத்துனாங்க ஏதோ முற்றுகை போராட்டமோ ஏதோ ஒன்று முற்றுகை போராட்டம் நடத்துனா என்ன செய்வாங்க காலையில் பிடிச்சி சாயங்காலம் விடுவாங்க மத்தியானம் சாப்பாடு போட்டு சாயங்காலம் விடுவாங்க அது வழக்கமான நடக்கும் அது வந்து கருப்பு ஃபாசிசமா இப்போது நரோதா பாத்தியா கொலை இஸ்ரத் ஜஹான் கொலை அல்லது இந்த மாதிரி குஜராத்தில் நடந்த படுகொலைகள் கௌரி குண்டு வெடிப்பு கௌரி லங்கேஷ் நாந்தேது குண்டு வெடிப்புகள் இப்போ இங்கே நடக்கிற அட்டூழியங்கள் இதெல்லாம் காவி ஃபாசிசம் காலையில் பிடிச்சி சாயங்காலம் விட்டால் அது கருப்பு ஃபாசிசம் ரெண்டும் ஒன்றே அவங்க தான் போட்டிருக்கிறாங்க இப்போ இந்த நபர்களை பற்றி நீங்கள் தெரியாமல் சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இயக்க போராளின்ற ஒரு ஒருத்தர் அமமுக தினகரன் வந்து பாசிச எதிர்ப்பு போலா போராளின்னு ஓட்டு கேட்டார் அவர் வந்து திமுகவும் அதிமுகவும் ஒன்று காங்கிரஸும் பிஜேபியும் ஒன்றுன்றார் மேற்குலக சதி நான் என்ன கேட்குறேன் இதெல்லாம் வைத்திரிச்சலாக இருக்குது இதெல்லாம் என்னான்னு பதில் கொஞ்சம் யோசிச்சு பதில் சொல்லுங்கள் நான் இப்போது நான் வந்து மதன் ரவிச்சந்திரன் மாதிரி கேண்டிட் கேமரா வச்சு எதுவும் ஸ்டிக் பண்ணி நீங்கள் பேசுனதை தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பேசுனதிலிருந்து நீங்கள் யார் என்பதை சொல்கிறேன் அவர்களுக்கு பின்னால் போபவர்கள் அவரை நம்பக்கூடியவர்கள் இதை யோசிக்கணும் இதை யோசிச்சு பதில் சொல்லணும் ஓகே இப்போ இதில் இன்னொரு கேள்வி நீங்களும் திமுகவை எதிர்க்க மாட்டுறீங்க திமுகவை எதிர்க்கிறவங்களையும் வந்து கடுமையாக வந்து தாக்குறீங்க இல்லை பாஜக ஆள் அப்படின்னு அந்த நிரேஷனுக்கு வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து முத்திரை கொடுத்துருங்க ப திமுகவை எதிர்க்கிற விமர்சிக்கிற அந்த உரிமை யாருக்குமே இல்லையா தாராளமாக இருக்கு விமர்சிக்க கூடாதா இங்கே பாருங்கள் முதல்ல நான் சொல்லிக்கணும் யாருங்க நான் நடுநிலை அல்ல திமுகவும் அதிமுகவும் சமம் என்று கருதுபவன் அல்ல காங்கிரஸும் பிஜேபியும் சமம் என்று கருதுபவன் அல்ல ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் திமுகவுக்கு ஓட்டு போடுங்க தேர்தல் புறக்கணிப்பு அரசியல் விட்டுட்டு திமுகவும் ஓட்டு போடுங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ திருத்தமாக ஒன்று சொன்னேன் திமுகவில் ஆயிரம் குறை இருக்கலாம் ஆனால் அதுதான் இன்றைக்கி நமக்கு ஒரு தடை அரண் எதுக்கு தடையரன் பிஜேபியை உள்ளே விடாமல் தடுப்பதற்கான தடையரன் அதை பயன்படுத்தி கொண்டு நாம் இந்த பார்ப்பன ஃபாசிசத்துக்கு எதிராக மக்கள் இயக்கங்களை கட்ட வேண்டும் இது நாம் ஓட்டு போடுங்க அப்படின்னு நம்ம தேர்தலில் நிற்க முடியாது நின்னாலும் ஜெயிக்க முடியாது அது சாத்தியமே இல்லை இது இப்போ இன்றைக்கி செய்ய வேண்டிய வேலை இது தான் அப்படின்னு சொன்னேன் அதில் இன்னமும் உறுதியாக இருக்கிறேன் நான் இப்போது ரெண்டு ஆண்டுகள் போயிருக்கு இந்த பேசுகிறவங்க எல்லாத்தையும் நான் கேட்குறேன் நீட்டு மசோதா நிறைவேற்றி அனுப்பியாச்சு கவர்னர் போடாமல் வச்சுருந்தா இப்போ அங்கே போய் கிடக்குது அது சரி இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளில் நீட்டுக்கு எதிராக மாணவர் இயக்கம் எதையாவது கட்டியிருக்கிறோமா இந்த இயக்கங்களோ யாரோ பேசுகிறவங்கள சொல்கிறேன் நம்ம வந்து கட்டியிருக்கிறோமா ஆளுநர் பண்ணுற அட்டூழியம் என்பது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆளுநருக்கு எதிராக ஒரு மக்கள் இயக்கம் ஏதாவது உருவாக்கியிருக்கிறோமா இப்போ ஜவஹர் நேசன் வந்து புதிய கல்விக் கொள்கை சொல்லியிருக்காரு நான் அவரேன்னு சொல்லலை பேராசிரியர் பெருமக்களை சொல்கிறேன் புதிய கல்விக் கொள்கைன்னு வந்து எத்தனை நாளாக போயிட்டுருக்குது மாணவர்களை திரட்டுவதற்கு பேராசிரியர்களோ மற்றவர்களோ யாராவது ஏதாவது செஞ்சுருக்கிறோமா அப்படி ஒரு கேம்பெயினாக உருவாக்குவதற்கு இது எதையும் செய்யலைங்க இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வேலை இல்லைன்னு பார்க்குறாங்க இவங்க இதில் என்னன்னு கேட்டால் பெரியார் பெரியார்னு ஒரு ஊர்கா மாதிரி எல்லாரும் அதை தொட்டுக்கிறாங்க பெரியார் எப்பொழுதும் என்ன செஞ்சார்னா கீழே மக்கள் இயக்கம் கட்டினார் அதனால தான் இன்றைக்கி நம்ம ஜம்பமாக பெரியார் பிறந்த மண் அப்படின்னு ஏன் சொல்லிக்க முடியுதுன்னாக்கா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இந்த அரசியல் ரீதியான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கு இல்லையா அதில் தீவிரமாக இருந்தார் 
இப்போ இந்த மாதிரி இயக்கங்கள் கொஞ்சம் நான் இப்போ நான் யாரையும் குற்றம் சொல்கிறதுக்கு பேசலை நான் கொஞ்சம் நேர்மையாக யோசிச்சு பார்க்கணும் வள்ளூர் கோட்டத்தில் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறோம் ஐம்பது பேரோ நூறு பேரோ இல்லை சீமான் ஒரு ஐநூறு பேரோ சரி இருக்கட்டும் அதில் அந்த ஐம்பது பேரில் புதுசாக வர்றவன் எத்தனை பேர் ஒரு அஞ்சு பேர் இருந்தால் அதிகம் நாற்பத்தஞ்சு பேர் பழைய ஆள் இது வந்து ஒரு சடங்கு அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இதனால் எந்த மாற்றமும் ஏற்பட போவதில்லை எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த புதுசாக வந்த அஞ்சு பேர் தான் ஏதோ பயங்கரமாக நடக்க போகுதுன்னு நினச்சிட்ருப்பான் கொஞ்சம் நாளில் அவனுக்கும் அது தெரிஞ்சிடும் இப்படி தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்குறோமே தவிர மக்களை திரட்டுவதற்கான நடவடிக்கை எதுவும் ஈடுபடலை இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு எங்களால் தான் திமுக ஜெயிச்சது இயக்கங்கள் பண்ண நான் என்ன சொல்கிறேன் அது உண்மையாகவே இருக்கட்டும் ஒரே ஒரு தொகுதியில் சட்டமன்ற தொகுதியில் நீங்கள் நில்லுங்க எங்கே இயக்க போராளிகள் ஸ்ட்ராங்காக நிறையா இருக்கிறாங்களோ அங்கே நின்று ஜெயிச்சுட்டு ரிசைன் பண்ணுங்க உடனே அதை பார்ப்போம் யதார்த்தமாக வந்து பேசணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ திமுகவை விமர்சனம் செய்வது அப்படின்னா நாங்கள் பண்ணலையா இப்போ இப்போ அர்ச்சகர் இஷ்யூ எடுத்து செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க அது வந்து எப்படியாவது நம்ம மணியாற்ற வேலையை நம்மளுக்கு வாங்கி கொடுக்கணுன்றதில்ல கோயில்களை கைப்பற்றுவது ஹெச்ஆர்எம்சியை ஒழிக்கிறது என்பதற்கு டெல்லியிலேருந்தே திட்டமிட்டு வேலை செய்கிறான் நீதிமன்றமும் இதற்கு ஒத்துழைப்பாக இருக்குது இந்த பணியை எடுத்து செய்வதில்ல போன ரெண்டு வருஷம்னால இவர் அப்பாயின்ட் பண்ணார் முதல்வர் அதுக்கு எதிராக வழக்கு போட்டாங்க அந்த வழக்கில் இந்த அரசு எப்படியெல்லாம் சொதப்புனது அதிகாரிகள் எப்படியெல்லாம் கோட்டை விட்டாங்க வழக்கறிஞர்கள் அரசு வழக்கறிஞர்கள் எப்படியெல்லாம் கோட்டை விட்டார்கள் அறநிலையத்துறையின் பிரச்சனைகள் என்ன அமைச்சர் மீதான விமர்சனம் என்ன இத்தனையும் பேசிருக்கிறோம் இத்தனையும் பேசிட்டு இந்த வேலையை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு கொண்டு போயிட்டுருக்கிறோம் தூத்துக்குடி அருணா ஜெகதீசன் அறிக்கை வந்திருக்குது யாரால் வந்துச்சு யார் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தாங்க அந்த அறிக்கையிலே அவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க நீங்கள் சொன்ன வருஷம்லாம் இருக்கட்டும் வாஞ்சிநாதன் வருஷம் இதில் இருக்குது எப்படி பண்ணாங்க வாஞ்சிநாதன் சொல்வது உண்மை அது ஏற்கத்தக்கதாக இருக்குது இவங்க வந்து வன்முறையை தூண்டினாங்கன்றதை ஏற்க முடியாது இது அந்த அறிக்கையில் இருக்குது அங்கே விசாரணை கமிஷனோடு அதை முடிச்சுக்கல அதுக்கு பிறகு அந்த வழக்கில் இன்னமும் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போயிட்டுருக்கிறோம் இவர்களை தண்டிப்பதற்கு என்ன போயிட்டுருக்கிறோம் இந்த வழக்கை நடத்திட்டு இருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் அங்கே போராட்டம் நடத்த விடாமல் இருக்கக்கூடிய போலீஸ் இருக்குது இல்லையா லோக்கல் போலீஸு ஸ்டெர்லைட் கையில் இருக்குது போலீஸ் மட்டுமா மீடியா தூத்துக்குடியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் இந்த துப்பாக்கி சூடு நடக்கும்போது அவன் பாக்கெட்டில் இருந்தாங்க இப்போ பேசுகிற இந்த ஊடகவியலாளர்கள் மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் நான் கேட்குறேன் துப்பாக்கி சூடு நடக்கும்போது கேமரா ஆஃப் பண்ணிங்களா இல்லையா நீங்கள் அது உங்களுக்கு தெரியும்ல இப்போ எடப்பாடி மட்டுமா குற்றவாளி அந்த கொலைக்கான எவிடன்ஸை மறைச்சது ஊடகங்கள் அதில் சம்பளம் வாங்கிட்டு வேலை பார்த்தவங்க நீங்கள் அந்த குற்றத்தில் உங்களுக்கு உடன்பாடு இருந்தது நீ வந்து அப்படி இப்போ நாங்கள் இது அனைத்தையும் எதிர்த்து தான் போராடிட்டு இருக்கிறோம் இதை செய்யாமல் வெளியே உட்காந்துக்கிட்டு நாட்டாமல் பஞ்சாயத்து பேசுகிறது திமுக அண்ணா திமுக பன்னெண்டு மணி நேரம் கடும் கடுமையாக கண்டிச்சு நான் பேசுனேன் சரி இவங்க சிஐடியில் போராட்டங்கள் நடத்தினாங்க அந்த போராட்டங்களில் ஐம்பது பேர் நூறு பேர் இரநூறு பேர் இதெல்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்க இப்போ மாபெரும் தொழிலாளர் எழுச்சி நடந்து தான் இந்த கவர்மெண்ட் இதை விட்ரா பண்ணிச்சா இல்லை எல்லாரும் முதல் கட்ட நடவடிக்கை அறிக்கை வர்றது போராட்டங்களை நடத்துறது அப்போ தோமுசாவே எதிர்க்குது எல்லா கட்சியிலையும் எதிர்க்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பின் வாங்குறாங்க பின் வாங்கி ஸ்டாலின் வந்து இதை ஒன்றும் நான் கௌரவ பிரச்சனையாக கருதல இதை திரும்ப பெறுகிறேன் அந்த தைரியம் எனக்கு இருக்குன்றாரு இப்போது அரசியல் ரீதியாக ஒன்று தப்பு அப்படின்னு தெரிஞ்ச ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து அதை தன்னை திருத்தி கொள்ளுது அதை நீங்கள் அங்கீகரிக்க தயாராக இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு எவன் செத்தாலும் நான் வேளாண் மசோதாவை திரும்ப வாங்க மாட்டேன் அப்படின்ற மோடியும் ஸ்டாலினும் உங்களுக்கு ஒன்று அல்லது எடப்பாடி இப்படி எல்லாம் மொத்தமாக அடமானம் வச்சுக்கிட்டு நானும் உங்களை மாதிரி டிவியை பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொல்கிறாங்கள்ல அதுவும் ஸ்டாலினும் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று இவர் தான் மோசமான முதல்வர் இவர் போகணும் எடப்பாடி ரொம்ப நல்ல முதல்வர் இல்லையா லாக்கப் கொலைகளுக்கு எதுவும் நடக்காமல் நெஞ்சூரில் தான் செத்து போனாங்கன்னு சொன்னாருங்க எடப்பாடி இல்லையா அந்த கடை வியாபாரிகள் இப்போ லாக்கப் டெத்துக்கு நடவடிக்கை எடுத்தாக்கா அது உங்களுக்கு பிரச்சனை கள்ளசாராய சாவு இந்த தூத்து இப்போ திருப்பூர் போராட்டத்தில் என்ன நடந்துச்சு அந்த பெண்ணை கண்ணத்தில் அடைஞ்சு அவனுக்கு ப்ரமோஷன் கொடுத்தார் எடப்பாடி அந்த எடப்பாடியும் ஸ்டாலின் ஒன்று இப்போ எஸ்பி லெவலில் இருக்கிற ஆஃபீஸரை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் நடவடிக்கை எடுத்தாலும் ரெண்டு பேரும் ஒன்று அப்படின்னு பேசுவீங்க இப்படியெல்லாம் நீங்கள் பேசுகிறீங்கன்னா உங்களை யாருன்னு தான் பரிசீலிக்க வேண்டியது இப்படி பேசுகிறவன காமாலை
ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தெரிஞ்சு செய்கிறவங்க தான் தெரியாமல் செய்கிற மக்கள் கொஞ்சம் இருக்கிறாங்க இல்லை ஃபாசிச எதிர்ப்பு அப்படின்னு பேசுகிறவங்க வந்து தெரிஞ்சு தான் செய்கிறாங்க அப்படின்னா அதை எப்படி எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது தெரிஞ்சுதான் ஃபாசிச எதிர்ப்புன்னு வெளியே வந்து பேசுகிறாங்க ஃபாசிச எதிர்ப்பு ஐக்கியம்னு வந்து பேசுகிறாங்க அப்படி தான் இப்போ சின்னதுலேருந்து பெரிய இடதுசாரி கட்சிகள் வரைக்கும் எல்லாருமே அப்படி தான் வந்து சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து தெரிஞ்சு இல்லை அவங்க தெரிஞ்சுன்னா திமுகவெல்லாம் எதிர்க்க முடியாது சரி நீங்கள் எதிருங்க எங்களால் இப்போ முடியாது அப்போ என்னங்க அது வருவதை தடுக்க முடியாது தடுக்க முடியாது மக்கள் எழுச்சி தான் தடுக்கும் மக்கள் எழுச்சி என்றைக்கு வரும் அது வரணி வரும் இதுதான் இவர்களுடைய பொறுப்புணர்ச்சின்னு நான் சொல்கிறேன் மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் கேஸ் விலை ஏறிடுச்சு பெட்ரோல் விலை ஏறிடுச்சு விலைவாசி ஏறிடுச்சு இப்படி கண் முன்னால் இருக்கிற பிரச்சனைகளில் தான் மக்கள் இருக்கிறாங்க அப்போது இந்த இப்போ இவங்க பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்களே செந்தில் பாலாஜி வந்து பத்து ரூபா கூட வாங்கிட்டார் அங்கே வீடு கட்டுறாரு நானூறு கோடி ரூபாய்க்கு வீடு பார்லிமெண்ட்டே எண்ணூறு கோடி ரூபா சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் இது நானூறு கோடி ரூபாய்க்கு கட்டுறாரா அப்படியா அப்படின்னு அதை பார்க்குறதுக்கு ஒரு கூட்டம் அவன் வந்து ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து பதினெட்டு லட்சம் கோடி ரூபா கூட்ட சம்பாதிச்சிருக்கிறான் அதான் நீ அதுக்கு வந்து எங்கேருந்து கொண்டு வந்தான் பணத்தைன்னு கேட்குறாரு ராகுல் காந்தி பதில் சொல்ல மாட்டேன்றான் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இன்னன்பர்கர் போட்டை வாங்கி வச்சுட்டு விசாரிங்கன்னு செவிக்கு இன்னொரு மூணு மாதம் இன்னொரு மூணு மாதம் அப்படின்னு டைம் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க அது பிரச்சனை இல்லை இவங்க வந்து எதுக்காக இவர் வெளிநாடு போகிறார் வெளிநாட்டில் வந்து பணம் போட்டிருக்கிறாரு இடி ரெய்டு நடக்குது செந்தில் பாலாஜிக்கு ஐடி வருது கேஸே சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போட்டிருக்கிறாங்க அத்தனை கட்சிகளும் சேர்ந்து தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீத ரெய்டு எதிர்கட்சிகள் மேலே நடக்குது பழி வாங்கிறதுக்காக நடக்குது இடி இன்கம் டேக்ஸு சிபிஐ இதெல்லாம் நாய்களைப் போல ஏவுகிறார்கள் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அதை அதை கேட்டுக்கொண்டு அதையும் ஒரு பக்கம் காதில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இந்த பக்கம் இந்த வந்துருச்சு ஜி ஸ்கொயருக்கு வருது செந்தில் பாலாஜிக்கு வருது அப்படின்னா மோடி யோக்கியான்னு நீ சொல்கிற அதான் நீக்கி நீ வேலை பார்க்குற அப்படின்றது தான் இதுக்கு பொருள் இல்லையா இப்போ இவங்கெல்லாம் லஞ்சமே வாங்கலையா இப்போ எனக்கு அது பாயிண்ட்டே கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன் நான் இப்போ யார் டி கே சிவகுமார் வந்து அப்படியே உத்தமம் புத்துறா அவரும் சராசரி அரசியல்வாதி தான் காங்கிரஸ் அங்கே அஞ்சு பைசா கூட காசு கொடுத்துருக்காதா கொடுத்து தான் ஜெயிச்சிருப்பாங்க இப்போ அதுவாக மையமான பிரச்சனை இப்போ மையமான பிரச்சனை கவர்னர் பேசுகிறார் மாநில உரிமைகள் போகுது இங்கே செங்கோலை காட்டி ஏமாற்றிட்டு இருக்கிறான் தண்டம் தண்டன்னு சுற்றிட்டு இருக்கிறான் அந்த கட்டடமே ஜனநாயகத்தை ஒழிக்கிறதுக்காக தான் கொண்டு வந்திருக்கிறான் தொகுதி மறுசீரமைப்பு வந்தால் தமிழ்நாடு தன்னுடைய அரசியல் உரிமைகளை தென்னிந்தியாவே இழக்க போகுது யூபி பீகார் ராஜஸ்தான் ஒரு அஞ்சு மாநிலத்தில் அவன் ஜெயிச்சிட்டான்னாக்க இந்தியாவே ஆள முடியும் நாம் எல்லாம் காலனி ஆதிக்கு அடிமையாக மாறுவோம் அப்படி நிலைமை இருக்குது புல்வாமா பற்றி அந்த கவர்னர் பேசினா முன்னாள் கவர்னர் ரெண்டு நாளில் அது வந்து காணா போச்சு அதை பற்றி விவாதமே இல்லை விவாதமே ஆமாம் டெல்லியில் லெப்டினன்ட் கவர்னருக்கு அதிகாரம் கிடையாதுரா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கு தான் உண்டு அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு கொடுக்குது ரெண்டே நாளில் அவசர சட்டம் போட்டு அது செல்லாது இதை விட ஒரு அயோக்கியத்தனமான நடவடிக்கை கேஜ்ரிவால் ஒவ்வொரு முதல்வராக போய் காவடி எடுத்துகிட்டு இருக்கார் அந்த ஆள் இதெல்லாம் நாம் பேச வேண்டுமா இதெல்லாம் நம்முடைய எதிர்காலம் பற்றிய மையமான பிரச்சனையா இல்லை இப்போ இது கோவன் பாட்டு பாடல எங்கே போனார் இது பிரச்சனையா இப்படி ஒருத்தன் பேசுகிறான் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவர்கள் வந்து அறியாமையால் பேசலாம் மக்கள் அறியாமையில் இருக்கலாம் இவங்க வந்து இந்த இல்யூசனை வந்து உருவாக்குறாங்க இது வந்து பல மாநிலங்களில் இதான் நடந்துருக்குது நான் இப்போ உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த சுஷாந்த் சிங் ராஜ்பூத்து இந்த மாதிரி இஷ்யூஸை கிளப்பி அதை மையமான விவாதத்துக்கு கொண்டு வருவது எதுக்கு எது விவாதிக்கணுமோ அது விவாதிக்கப்படாமல் போவதற்கு இந்த மரத்தில் மறைந்தது மாமதை யானைன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஒரு மரம் இருக்குது அந்தாண்ட ஒரு யானை இருக்குது இங்கே நின்று பார்த்தீங்கன்னாக்க யானை பெருசாக தெரியும் மரத்து இங்கே மரம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்க யானையை விட மரம் மரம் தான் பெருசாக தெரியும் அப்படி இங்கே கொண்டு வந்து இவங்க காட்டுறாங்க இந்த கோவனை பார் இந்த செந்தில் பாலாஜியை பார் இந்த உதயநிதியை பார் இதுதான் இந்த வேலையை தான் இவர்கள் செய்கிறார்கள் இப்படி வேலை செய்பவர்கள்லாம் தாங்கள் ரொம்ப நேர்மையாளர்கள் போலவும் திமுக இவங்க வந்து தாங்களும் பாதிசத்துக்கு எதிராக மக்களை திரட்டுவதில்லை பாதிசத்துக்கு எதிராக இன்றைக்கு யாரெல்லாம் ஓரளவுக்கு திரட்டி கொண்டு வர முடியுமோ அதை கெடுத்து முடிந்த அளவுக்கு மோடிக்கு உதவி செய்வதற்கு இவர்கள் வேலை பார்க்குறார்கள் இவங்க பிஜேபி எதிர்க்கிறார்களே ஓவாய்ஸ் எதிர்க்கல எதிர்க்கிறாரா இல்லையா எதிர்க்கிறாரு அதனால் இப்போ செவப்பு சட்டை போட்டு வர்றாரு இதுன்னா இவங்க செவப்பு ஓவாய்ஸின்னு வச்சுக்கலாம் ரெட் பிக்ஸும் அந்த மாதிரி ரெட்டு ஓவாய்ஸின்
அப்படின்றது என்னோட கருத்து இதில் இன்னொரு கேள்வியும் வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கு என்னன்னா தேர்தலில் பாஜகவை தோற்கடிச்சிடுறீங்க ஆனால் அதிகார வர்க்கத்திலையும் அவங்க அந்த சமூக அடித்தளத்துலேயும் அவங்க தானே வந்து பிரதான சக்தியாக வந்து இருக்கிறாங்க அவங்கள வந்து எப்படி வீழ்த்த முடியும் அப்போ தேர்தலில் ஃபாசிசத்தை வெல்ல முடியாது தேர்தலை ஒரு தீர்வாக ஏன் சொல்கிறீங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை வைக்கிறாங்க அதாவது இந்த கருத்தை நான் அமைப்பில் இருந்தபோது நானும் சொல்லிட்டு இருந்திருக்கிறேன் அமைப்பில் இருந்த காலத்தில் இப்போது தேர்தல் மூலம் மட்டுமே ஒழித்து விட முடியாது அப்படின்றதில் யாருக்கும் கருத்து வேறுபாடு இல்லை தேர்தல் கட்சிகளே அது ஆமான்னு சொல்லுவாங்க தேர்தல் ராகுல் காந்தியே சொல்கிறாரு ஆமாம் அவங்களே சொல்லுவாங்க அது ஒன்றும் பெரிய அரிய கண்டுபிடிப்பு இல்லை இப்போ வெள்ளத்தோடு போயிட்டுருக்கிறோம் ஒரு வாழை மரம் தான் நமக்கு கிடச்சிருக்குது இந்த வாழை மரத்தை வச்சு நீங்கள் பிழைச்சிருவீங்களா இந்த வெள்ளத்துக்கெல்லாம் இப்படி ஒரு சைஸில் போட்டு வேணும் அதில் தான் பண்ண முடியும்னு இவங்க கரையில் நின்று ஊர் நாயம் பேசிகிட்ருக்குறாங்க இப்போ கேள்வி இந்த வாழை மரமோ மரத்துண்டோ தான் இருக்குது இதை வைத்து கொண்டு கீழே மக்கள் இயக்கத்தை கட்டுங்க அதுதான் நான் முதல்ல கேட்டேன் ரெண்டு ஆண்டுகளில் என்ன மக்கள் இயக்கத்தை கட்டியிருக்கிறோம் இந்த நேரத்தை எதற்கு பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் கீழே ஃபீல்டில் அவனை எதிர்கொள்வதற்கு எதை கட்டுவதற்கு நம்ம பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் அப்படி எதுவுமே செய்யாமலே இதில் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதுதான் நான் சொல்கிறேன் திருநெல்ல உட்காந்து ஊர் நாயம் பேசுகிறாங்க இல்லையா அந்த வேலையை தான் இவர்கள் பேசுகிறார்கள் அப்போ அது மாதிரி கட்டி அமைக்க வேண்டும் ஏன் வேறு பல கூட்டங்களையும் நான் பேசியிருக்கிறேன் சமீபத்தில் கூட ஒரு கூட்டத்தில் பேசினேன் நாம் வந்து பெரியாரும் அம்பேத்கரும் பெற்றுக் கொடுத்த உரிமைகளை காப்பாற்றி கொள்ள துப்பற்றவர்களாக இருக்கிறோம் அதற்கான இயக்கங்களை கட்டலை ஓட்டு போடுறது தான் ஒரு வேலைன்னு நம்ம வந்து முழுகிட்டோம் என்று விமர்சனம் செய்து பேசியிருக்கிறேன் அந்த சம்மந்தப்பட்ட தோழர்கள் மத்தியிலேயே அதனால் இது ஒன்றும் வெறிய அரிய கண்டுபிடிப்பு இல்லை ஓட்டு போடுறவன் போடட்டும் தேர்தலில் நிற்கிறவன் நிற்கட்டும் நீ அது அது வேலைக்கு ஆகாதுன்ற நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்ற தான் கேள்வி அதற்காக அது இல்லாமல் அது பயன்படாது அப்படின்னு அதை பற்றி மட்டும் பேசுவது அது ஒரு வெறும் பேச்சு அது சமீபத்தில் திருமுருகன் காந்தி வந்து ஒரு பதிவு எழுதியிருந்தார் அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் நிறைய விஷயம் சொல்கிறாரு ஆனால் இதில் ஒரு இதை எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அப்படின்றதுனால இந்த கேள்வியை முன் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபாசிச எதிர்ப்பை காங்கிரஸிடமும் திமுகவிடமும் கொண்டு போய் ஒப்படைச்சிட்டாங்க கம்யூனிஸ்டுகள் அப்படின்ற ஒரு விமர்சனத்தை வந்து வைக்கிறாங்க இன்னும் பலர் வந்து அதை வேறு வேறு பொருளில் சொல்கிறாங்க பெரியாரிஸ்டுகள் அப்படி சரண்டர் அடைஞ்சிட்டாங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு குரலில் இதை வந்து பிரதிபலிக்கிறாங்க இப்போ இது வந்து அப்படி தானே வந்து இருக்கிற மாதிரி தெரியுது யார் அப்போ பாஸ் செய்திருப்போ தலைமை தாங்கி செய்யணும் யார் செய்யணும்னு சொல்கிறாரு இயக்கங்கள் தலைமை தாங்கணுன்றாரு சரி தாங்குங்க இப்போ நேராக திமுக போய் பாருங்கள் நாங்கள் தலைமை தாங்கணும் பின்னால் வாங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படி எப்படி பிடிங்க இப்போ அவங்க அதை தானே சொல்கிறாங்க இப்போ நான் சொல்கிறேங்க இப்போ திமுக இருக்குது காங்கிரஸ் இருக்குது எல்லோரும் சொல்கிறாங்க மம்தா ஒவ்வொருத்தர் கிழக்க ஒருத்தர் மேற்க தான் பார்த்துட்ருக்குறாங்க மக்கள் இயக்கங்கள் வலிமையாக இல்லை இடதுசாரி இயக்கங்கள் வலிமையாக இல்லை அப்போது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அவன் வரக்கூடாது தேர்தலில் அவன் வெற்றி பெறுவதை எப்படியாவது தடுக்கணும் அதுக்கு முதல்ல நம்ம வேலை பார்க்கணும் இப்போதைக்கு இந்த அரங்கில் தான் போராடக்கூடிய நிலைமையில் நாம் இருக்கிறோம் நாம் தான் யார் இயக்கம் மட்டும் இல்லை மக்களுடைய புரிதல் நிலையம் அந்த மட்டத்தில் தான் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம செய்யணும்னு பேசுகிறோம் இல்லை இல்லை நீங்கள் திமுகவுக்கு வால் பிடிக்கிறீங்க காங்கிரஸுக்கு வால் பிடிக்கிறீங்க வேணாம் அப்போ நீங்கள் முன்னால் வாங்க இயக்க போராளிகள்லாம் முன்னால் வந்து நின்று காங்கிரஸ் திமுக சிபிஐ சிபிஎம் எல்லாரும் எனக்கு பின்னால் வாங்கப்பா நாங்கள் தான் தலைமை தாங்க இந்த இந்த சந்தான காமெடி மாதிரி இருக்குது ஐ எம் டாக்டர் ஐ எம் டாக்டர்ன்ற மாதிரி நாங்கள் தான் தலைமை தாங்க தாங்குங்க இது யாருக்கு சொல்கிறீங்க அதை பேப்பரில் எழுதி வச்சு படித்து என்ன செய்வது யதார்த்தத்தில் என்ன சக்திகள் இருக்குது அந்த சக்திகளை வைத்து கொண்டு எப்படி போராட முடியும் என்பதை பற்றி சிந்திக்க தெரியாதவர்கள் தங்களை மார்க்சிஸ்டுகள் என்று சொல்லி கொண்டிருப்பது கம்யூனிஸ்டுகள்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது கோமாளித்தனம் அது ஒரு நகைச்சுவை அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியல என்பது தான் உண்மை அவங்க இப்படி பேசுகிறது சவடாலாம் பேசுகிறது அவங்களுக்கு ஒரு இன்பமாக இருக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பத்து பேர் கைதட்டுறதுக்கு இருக்கலாம் மற்றபடி ஃபாசிசத்தை எப்படி பார்க்கணுன்னா ஒரு முஸ்லீமின் இடத்துல இருந்து பார்க்கணும் எப்படி இந்த நாட்டில் பிறந்த அந்த குடிமக்கள் நாளைக்கு அவன் ஜெயிச்சிட்டா என்ன செய்யுது அப்படின்னு கொலை நடுங்க உட்காந்துருக்குறாங்கல்ல அந்த இடத்துலேருந்து பார்க்கணும் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்கள் இடத்துலேருந்து பார்க்கணும் அப்படி இல்லாமல் சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு மண்டையில் ரெண்டு கொம்பு முளைச்சிருக்கு முதுகில் ரெண்டு கை முளைச்சிருக்கு 
அப்படின்னு பேசுகிற ஆட்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவர்களுக்கும் ஃபாசிச எதிர்ப்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்பது மட்டுமல்ல ஃபாசிசத்தினால் மக்களுக்கு ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஏற்பட இருக்கின்ற அபாயம் பற்றிய அக்கறையே அவர்களுக்கு இல்லை அவங்க தங்களை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறது மட்டும்தான் அவருடைய நோக்கமாக இருக்கிறது அதனால் நீ திமுகன்னு சொன்னால் அந்த பெரியார் சொல்லுவார் பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டிருக்கிறவங்க தனிப்பட்ட மாணவ மானம் பார்க்கக்கூடாது அது எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆமான்னு சொல்கிறேன் நான் இதனால தான் ஆதரிக்கிறேன் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சொல்வதில் அதனால் இப்படிப்பட்டவர்களுடைய பேச்சுகளை புறந்தல்ல வேண்டும் இதை வந்து மக்கள் புரிந்து கொள்ளவும் வேண்டும் புரியலை அப்படின்னு சொன்னால் இவர்களுடைய உதவியோடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் மோடி வெற்றி பெற்று வருவார் இவ்வளவு நேரம் ரூட்ஸ் தமிழ் பார்வையாளர்களுக்காக பல்வேறு விஷயங்களை பகிர்ந்துகிட்டதுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி